Salut à tous Dans cette vidéo, on termine la piste de Piedra Pomez, on arrive à Antofagasta avec nos deux autostoppeurs. On se fait un petit restaurant où on goûte du lama pour la première fois et après Julien il vous fait une visite de la ville. C'est une petite ville, il y a 800 habitants, mais une petite ville en altitude à 3500 mètres. Et euh, vous allez voir qu'on est malade un peu tous à tour de rôle. L'altitude, ça y est, on n'en peut plus là. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, j'en peux plus là, je me suis levé cette nuit, j'ai trop mal au crâne. Enfin, vous verrez ça dans les vidéos. Le berquet, vous allez voir aussi ce qu'on fait avec le berquet. On remercie encore Apogno, mais vous verrez ça dans la vidéo, euh, le, notre filtration d'eau potable. Ensuite, l'ordinateur. L'altitude plus la poussière plus l'âge, enfin... En, en fait, on ne savait pas l'altitude, vous verrez ça dans la vidéo. Si vous, si vous le saviez, dites-nous, mais nous, on n'était pas au courant. Ensuite, le réseau. Une vraie galère, on a réussi à vous charger quelques vidéos. Et puis on rencontre des voyageurs allemands aussi. Ouais, vite fait, et puis vous verrez euh, les gamins aussi euh, jouer avec euh, les locaux. Allez, on vous laisse là-dessus. Nous, on part encore plus en altitude pour plus vite redescendre. <rire> Allez, ciao Ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure C'est passé quelques jours. Nous, c'est la suite. Et on voulait vous montrer la coulée de lave qu'il y a là. Regardez le paysage. On voit le Campo Piedra Pomez. Là, là, blanc. Et plein de mirages. Je sais pas si ça se voit à la GoPro. Et le paysage, il est fou. Là-haut, on a les sommets enneigés. Et là, fais voir. Ils trouvent plein de pierres volcaniques et toutes lisses. Elles sont super belles. Moi j'ai trouvé des couteaux. Ah si Elles sont belles hein Ouais. Elles sont douces. Ouais, grave. Ah si Et voir le bruit Le truc à l'école. On dirait du verre. Bah oui. C'est des couteaux. Regardez un peu. Elle est super belle la roche. Bon la bouteille en plastique un peu moins. Tout du sable volcanique. C'est beau, hein Et Tu crois qu'elle vient de sauter du volcan C'est une bombe Elle est chaude Fagasta de la Sierra, je sais pas où est la ville, elle doit être un peu plus loin, c'est joli là. Ouais. 
Bon, alors là, on a eu un petit peu de mal à, à avoir du lama, mais ça y est, c'est super bon. T'as goûté, Marie Non, pas encore. C'est super bon. Ouais, vachement. T'as goûté, Manon <rire> Elle a voulu du lama, ils lui ont donné ouais. du poulet. <rire> bon, bah là, on est à la petite ville d'Antofagasta, de la Sierra. Manon, elle a mis euh, ses petits trucs à vendre. Donc, on, on a de la 3G ici. Donc on va essayer de vous charger euh... <rire> deux trois vidéos sur YouTube, on a grave du mal à charger parce qu'après on repart sur des pistes pendant une petite semaine à mon avis. Maintenant elle a récupéré des pierres et puis elle a fait des colliers. Et euh, c'est vraiment sympa cette petite ville et les garer là, la petite église. Et beaucoup de maisons sont en toit de paille, terre, et je demandais à la dame là si ça n'y avait pas de problème avec la neige et tout, avec le poids, elle me dit non, non, nickel et ils font que ça arroser, arroser, toute la journée dans toutes les rues pour la chaleur, la poussière c'est un truc de fou on est en plein milieu d'une zone désertique et ils arrosent tous, là-bas je sais pas si vous voyez aussi ça arrose dans toutes les rues, ça arrose c'est un truc de malade et là vous avez toutes les constructions euh, Au pied de la petite falaise là, et regardez les briques, terre, paille, et ils construisent ça comme ça, une maison comme ça, regardez le toit, pareil, là pareil, on voit qu'il y a du bois en dessous, je vais vous montrer dans l'église, on voit bien, c'est une petite ville bien sympa, rigolote, on est tout encerclé de montagne en fait, tout le toit. Là derrière le camion, c'est enclavé là, c'est rigolo. On va faire un petit tour en ville là tout à l'heure. Moi j'ai encore la crève là, ça va faire quasiment un mois que, que j'ai la crève. Marie, ce matin, elle est pas bien non plus. Donc, euh, tiens, bah, l'électricité, ça va être gratuit aussi parce que tous les lampadaires sont allumés. Et euh, j'ai remarqué une chose en Argentine, les lampadaires, ils sont carrément mieux que chez nous. Hein. C'est que du LED. Euh, là, là-bas, que des lampadaires à LED. Et on est dans une toute petite ville, hein. Fin fond de... du désert. Et là, regardez, on va faire le petit tour, là. Je vais vous montrer le toit, là, de l'église, là. L'extérieur, déjà. Donc, tout en pierre, hein. Pierre, terre. Et regardez la toiture. Ah, il y a des pierres plates sur le bord là. Et tout le dessus, c'est de la terre, du gravillon. Ah bah, bien, elle a fermé. C'était ouvert tout à l'heure, regardez. Du bambou là, de la paille. Et puis au-dessus, on a la terre. construction, garage. Là, je ne sais pas ce que c'est que ce grand hangar là. Là il y a une école. Comédor de l'école, la cantine de l'école. En tout cas ils ont des bons jeux. Une hein. fagasta de la Sierra. Ils sont en train de faire un, un gymnase. Donc il devait déjà y avoir je pense toute la partie estrade et tout. Et ils ont fait le toit là. Allez, on va aller voir derrière. Il y a les gamins qui sortent de l'école, les plus petits. Pareil avec la blouse et tout. Bon, voilà, c'est juste un parking. Et regardez, c'est vraiment enclavé le village. Hein. Les dunes de sable. Et là, euh, il y a des petits gamins, là, il y a un cours de danse. Des petits gamins qui dansent à l'intérieur. Alors elle a dit à demain les enfants et eux je sais pas ce qu'ils ont dit j'ai pas compris. 
Et c'est bien organisé quand même. Hein. Ça sort pas en. Ah, c'est ouf. Délire. Voilà. Une belle organisation. Hein. Allez, encore une école. Donc là, c'est l'école primaire. Et les plus grands qui sortaient tout à l'heure avec les uniformes euh, Bordeaux. Là, on a la police. De l'autre côté, on a la gendarmerie pour un village, mais tout petit, quoi. Je sais pas à quoi ça sert. Non. Regardez, il y a un Mercedes 1114 comme le Picado. Je regarde toujours si je trouve pas des pneus, mais je crois que le Dakar n'est pas passé par euh, Antofagasta. Le commissariat départemental Antofagasta et la Sierra. Police des Catamarca. Ah, là, c'est le Correo, c'est la Poste, la Banque Nationale. Il y a plein de petits kioscos, Madagascar, il s'appelle. Il y a le facteur. Avec le Allez, ça arrose encore là aussi. Je viens de demander du coup à la poste, il y a 800 habitants. Il y a 800 habitants, il y a la police, un commissariat, euh, deux écoles que j'ai vues. Il y a obligatoire un hôpital, hein, parce qu'il y a toujours un hôpital ici en Argentine, dans n'importe quelle ville. Je vois que là-bas il y a une ambulance. Allez, on va continuer la petite expédition. Les gamins ils m'ont rejoint. Manon la gitane, pieds nus toujours. Petit kiosque encore, des Spensa. Ça, ça appartient à la municipalité. Ils ont une belle niveleuse. Michigan, je crois que c'est américain, Amérique du Nord. Et j'ai vu, ils ont un, une belle semi, hein, on la voit là-bas, il y a une belle benne. Pareil, qui appartient à la municipalité. Et là, on doit être à l'hôpital. Ouais, c'est l'hôpital ici. Donc voilà. Et il ferme la bouche quand on passe devant les hôpitaux. Oh, il est, il est beau le toit, là. Vous voyez, hôpital, c'est marqué. C'est fou, hein. Et voilà, ça, ça appartient à la municipalité. La cuve, là. La benne. La benne, elle est belle. Une benne tonneau, là, c'est propre. Un porte-chat. Petites habitations, là. Le camion de poubelle. Avec euh, Piedra Pomez, la photo. <rire> c'est rare, un vrai camion de poubelle. La IPF. Par contre, là, le gazole est cher. 130 pesos. 50 centimes. Alors, vous allez me dire, c'est pas cher, mais... Ah ouais, 50 centimes à Western Union. Hein, sinon, ça fait... Euh, 1 euro. Hein. Encore une station là. Là, c'est l'avenue principale. Là, on a un hôtel-restaurant qui fait partie de la municipalité aussi. Il y a une petite maison mignonne comme tout. Là, le mec, il veut de l'essence, donc il klaxonne, parce qu'il n'y a personne. Voilà, il claque le moteur, là. Et on est à 3500 mètres d'altitude. Là, ça doit être la municipalité, la mairie. Là, on voit le camion, là-bas, là. Et là la gendarmerie. <rire> République d'Argentina, gendarmerie nationale, groupe d'Antofagasta de la Ciala. Et je vais vous montrer, tout à l'heure j'ai été là, là, parce qu'il y a comme un cybercafé. Et euh, il est juste cyber, il n'est pas café. Mais le wifi, il est, il est naze. Ça va plus vite en 3G que... Mais il y a quand même euh, un petit cyber avec des installations, pas mal d'ordinateurs. Punto Digital. Regardez, ils sont pas mal équipés. Hein. Comment on va Ils ont tous les ordinateurs ici, là, pour les gens. Et euh, avec Internet, mais Internet par satellite. Donc ouais, c'est vraiment pas terrible. Donc euh, je suis reparti au camion et essayer de vous charger la vidéo en 3G. Encore des briques. Là, ils ont le tamis pour récupérer le sable fin. Les pierres volcaniques. Euh, là, il y a de quoi manger, panaderia, acheter du pain, une boulangerie, quoi. Et des kioscos, je sais pas, il y en a combien Entre 10 et 15 kioscos, peut-être. Un petit terrain de foot. Petit potager, là, derrière Manon. Tous les tanks, les thermotanks pour l'eau chaude. Bon, on va essayer de traverser par là, je sais pas si ça sort quelque part, on va voir. Je sais pas si vous voyez au fond, là, les sommets enneigés, là. Un petit ruisseau, là, qui court entre les maisons. Ah, ils ont tous du stock de briques. Hein. 
Après, ils ont les matériaux pour les faire. Beaucoup de toits plats, alors c'est bizarre parce qu'on est quand même en altitude avec la neige. Encore un, un grand hangar. Ah bah là, c'est volé. Volé ou Babington Ouais. <rire> Délire. Pour faire du football. Regardez cette construction là. On voit bien là, les traverses en bois, la paille et la terre par-dessus. Encore un hôtel. Hôtel, gîte, je sais pas, il y en a au moins une vingtaine. La petite ville. Encore euh, des habitations à louer. Là, ça bricole. Là, il y a de la vente artisanale. Un hôtel. Là, c'est pareil, on peut dormir. Là-bas, il y a un restaurant. Casa aussi pour dormir. Kiosco encore. Là, il y a un resto, on a mangé là hier avec les copains, là, à l'angle. Un peu familial, quoi. C'est la petite mamie qui fait à manger, c'est rigolo. Et là, voilà, on a fait le tour de la ville. On est revenu au camion, à la place. Et euh, du coup, on a fait le plein d'eau, parce qu'il y a un robinet, hein, comme toujours. C'est tous douché, on a profité. On a refait le plein. Alors Ça a vendu Oh là 600 Ça a vendu quoi euh, Le bracelet avec les perles, tu vois, bleu. Ah oui. Deux bracelets d'ici. Ok. Et, Et tu vois, celui-là a vendu à combien celui-là qui était là C'était 200, non Oui. Et j'ai vendu les boucles d'oreilles de la dame d'hier. Combien t'as dit Combien t'as dit 200, Bah c'était ça normalement, mais c'est mieux 200. Ah mais je lui ai dit 100 et elle m'a donné 200. Ah oh bah ça va, ils sont okay. gentils les Argentins. Okay. Bon allez, bonne vente. On va aller voir Marie dans quel état elle est. Moi je vais me remettre du spray pour la gorge là. Ça va C'est pas tranquille. <rire> oh la galère. C'est à toi de travailler. Ça y est, c'est à moi Ouais, bon, je prends le relais. Ça y est, les copains qu'on a trimballés, les autostoppeurs, ils s'en vont. Du coup ils repartent sur Belen. Ciao <rire> Là où on était avec le petit cadeau, ils ne peuvent pas monter jusqu'à Salta d'ici, il n'y a pas de transport. Et là, ils ont trouvé un, un petit minibus, <rire> un petit minibus qui les emmène à, qui les emmène à Belen. Et de Belen, après, ils repartent sur Salta pour récupérer l'avion. Et lundi, travaille à Buenos Aires. Je ne sais pas si vous voyez. <rire> bon, en tout cas, c'était vraiment super sympa. Et puis on leur a fait faire un parcours de malades, ils étaient, ils étaient aux anges. Et voilà, nous c'est une vraie galère, ça fait deux jours et demi qu'on est là. On a publié une seule vidéo sur YouTube, euh, la connexion elle est vraiment pas bonne. Euh, le 3G c'est une galère, et là depuis hier matin, la vidéo elle est à 86% ce matin. Donc euh, c'est compliqué. Oui, là on fait une expérience. On fait une expérience là. Que la pastèque. On fait deux fois. On fait la deuxième fois. Est-ce que tu es meilleur avec moi Avec toi qu'avec qui Avec Manon. Parce que Manon a parlé. Oh bon, ça m'a fait un doigt. Là. Elles sont pas la esclatade. Pas esclatade Bon, mais si. Mmh, eh. Pour moi, il me faut plus de liguita, hein? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire Oh, ça m'a pété un doigt! C'est vrai? Oh. Allez, allez! Je vais claquer ce doigt. Oh! Ça me commence à péter les doigts! Allez, tire le plus fort que tu peux! Ah, c'est le garçon. Non, pas assez. Il en reste 4. 
Non, il n'y a plus. T'as qu'à faire des nœuds avec les trucs et à remettre. Tu crois Va attraper les élastiques morts là, qu'on les répare. Allez, ramenez-moi les élastiques cassés. En fait, là, ça c'est pour moi. Ah Alors voilà tous les élastiques qui ont été utilisés pour faire sauter la pastèque. Je sais pas si je vais les compter, mais alors il y en avait un paquet. Hein. Et la pastèque, super bonne. 352 élastiques qui ont survécu à l'explosion de la pastèque. Bon, on en a mis beaucoup plus que ça. Il y en a beaucoup qui ont cassé. Et j'avais plus d'élastiques. Je me suis retrouvée à faire des nœuds sur des élastiques pour en rajouter. Et au final, j'étais encore en train de nouer des élastiques quand ça a explosé. Ah. Est-ce que tu as aimé l'expérience Oui. Elle était mieux la dernière fois Oui. Ça a explosé haut mmh. Très haut. Je dirais que c'est monté à 2 mètres de haut. Plus haut. Oh, je sais pas. Et ça a fait une explosion sur allez, non, non. 5 mètres de diamètre. Et en plus, il y avait une petite fille qui s'est pris tout ça pastèque. <rire> Toi aussi Ouais. Et Maman. je lui ai donné un bout du coup parce que la Maman. partie s'est pétée. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce soir là Ça fait un mois que je suis malade. Marie est passée par là aussi. Donc on va changer les filtres du berquet. Parce qu'on a les filtres à charbon qui sont donnés pour environ 23 000 litres. Sauf que nous, on les a depuis 32 mois. Et on a fait un calcul entre 20 et 25 litres par jour. On est à 20 ou 25 000 litres sur les 32 mois. Donc euh, on se dit que c'est le moment de les changer, donc on va les changer. On va changer aussi les filtres fluor parce qu'ils sont donnés pour 3800 et 4000 litres. Allez. Donc bah, ça c'est sûr, ils sont morts. Parce que en tout cas, on remercie encore Apogno. Si vous cherchez un filtre berquet, euh, ils sont à Plosevet dans le 29, le Finistère. Ils font tout ce qui est euh, filtration euh, berquet, ils ont tous les modèles de berquet tous les filtres et d'ailleurs on les remercie parce que ils nous ont offert des filtres c'est super sympa et je pense qu'on va les recontacter parce que là les fluors six mois ça va vite je vais virer donc les vieux fluors on va virer les vieux charbons 32 mois d'utilisation pour les filtres à charbon et euh, quasiment un an pour les filtres fluors alors que en six mois on les avait flingués quoi vous dire que de ce côté là ça sent le poisson hein. mais dans la cuve ça sent rien du tout l'eau elle a pas de goût franchement on est super content du berquet maintenant est ce que c'est pour ça qu'on est malade de toute façon on est quasiment à la limite voire dépassé on sait pas trop du coup et surtout bien réfléchir parce que souvent il donne un temps de d'utilisation sauf qu'en fait il faut regarder par rapport au litre et non pas par, par rapport au temps donné Puisque il s'était donné les filtres à charbon pour une dizaine d'années, mais à raison de 32 litres par semaine. Or, nous, on est à euh, allez, 20 litres peut-être par jour, euh, parce que bon, il fait quand même super chaud ici. Et, et on, on utilise pour toute la cuisine, la cuisson, donc évidemment, il y a beaucoup d'eau qui, qui part. Hein. Pensez bien à regarder ça, le nombre de litres auquel correspond le temps qu'il donne par rapport à la consommation. Parce que sinon, en fait, vous pouvez très vite dépasser. Parce qu'en général, on consomme plus que ce qu'ils annoncent. On enlève le mousseur, là, sur le robinet. Alors nous, on va les amorcer avec euh, l'eau de la cuve. Hein, on n'a pas le choix, de toute façon. En même temps, elle est déjà quand même préfiltrée. Donc là, voilà. Et en général, après, on fait passer euh, on deux cuves deux. complètes de berquet ouais. euh, avant de la boire, on la jette l'eau. Ça, on met le petit joint. On a la petite pompe aussi, si on veut, là, pour amorcer. Mais c'est beaucoup plus rapide. Comme ça, normalement, c'est Surtout que là, il doit être neuf, donc ça devrait être un peu noir. Ouais. 
Donc là, on les purge bien, qu'il n'y ait plus de bulles d'air. On voit des bulles d'air un peu vers moi, là. De toute façon, vous en apercevez, vous voyez, après, ça coule pas dans le berquet, gros, c'est très lent. C'est bon. Il y en a beaucoup qui disent que les filetages sont pas terribles, terribles. Parce nous, que c'est trop plastique. Nous, ça nous est jamais arrivé. Faites bien attention qu'il y ait bien le joint. Parce que c'est plastique, plastique, mais nous, on n'a jamais eu de soucis. C'est là où ça devient critique. Top, top. Non, on peut déjà bien serrer. Hein. Parce qu'il branle les joints à péter les filetages. Celui-là, on fait pareil. Mais le deuxième, on a le modèle, nous, le Big Berquet, qui fait 8 litres 5. On pourrait mettre jusqu'à 4 filtres. Alors, les 4 filtres, c'est pas parce que ça va, ça va pas mieux filtrer, hein. c'est juste que ça va aller plus vite au niveau de la filtration. Mais nous, en général, quand on le remplit, on peut quasiment. Le temps qu'on le remplisse, on peut quasiment servir un verre déjà au robinet. Donc, c'est super rapide. Maintenant, les filtres fluor. Donc, ils font pas que fluor. Ouais, arsenic. Euh... Bah, les autres le font déjà en fait, ceux-là ils le font déjà, ça c'est un plus, et c'est vraiment pour le continent américain, où comme ici il y a de l'arsenic, et aux états unis Fluor. Fluor. Là pareil, on remet notre petit joint, là ça va sortir tout blanc, il y a une petite flèche. Celui-là, du coup on vient le visser sur le filetage de nos filtres à charbon. Celui-là, pareil. La même chose. Donc voilà, là, on a notre filtration complète. Donc charbon. Ensuite, du charbon, ça passe au fluor. Donc là, on remet sur sa cuve. On va le remplir. On entend déjà que ça commence à couler. Donc là, on va contrôler. Apogneau nous avait fourni un colorant alimentaire pour voir s'il n'y a pas des marques de, de fuite parce que c'est plus visible en rouge que, que de la flotte mais les gamins l'ont utilisé pour les gâteaux donc on n'a plus de colorant alimentaire donc là ce qu'on va regarder, je vais lever, on va regarder que ça coule bien à la sortie des deux filtres et on va regarder qu'il n'y ait pas de fuite surtout que ça passe bien par les filtres là déjà ça coule bien des deux filtres et là... Il bon, y a de l'eau parce qu'on a fait la manœuvre, mais je vois pas de gouttes qui perlent ou quoi. On va le reposer, on va attendre un peu que toute l'eau tombe. Et on va en vider deux comme ça, que ça rince bien tout. Une fois que le deuxième sera fait, on recontrôle s'il n'y a pas de fuite sur tout. Merci à Apogno, vraiment. Merci à eux parce qu'ils nous ont fait un super cadeau avec les filtres et tout. On va vous recontacter parce qu'il nous faut des filtres. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une filtration. Euh, bah, ils livrent dans toute la France, hein, ou alors si vous êtes pas loin, dans le 29, là, en Bretagne. Allez-y, ils sont super cool. Donc, comme disait Julien, il arrive parfois qu'on ait de l'eau avec des odeurs, ou avec un peu de terre, ou des choses un peu crades. On a mis une filtration extérieure. Ça arrive du coup dans la cuve haute du berquet qu'on ait un peu d'odeur, et normalement dans la cuve basse, on n'en a pas. Alors, on n'a toujours pas remarqué d'odeur dans l'eau du berquet. Par contre, ce soir, j'ai cuisiné des pâtes. Alors je ne sais pas si ça vient des pâtes ou si c'est une réaction entre l'eau du berquet et la cuisson des pâtes, mais ça sentait la terre les pâtes. Je suis la seule à avoir mangé les pâtes, on va voir si je suis malade. Au final, euh, on, a, on a pris tous les calculs. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va revérifier pour les filtres s'il n'y a pas un problème. C'est pour ça qu'on fait ça ce soir à la nuit. Bah, et puis que ça fait un mois que. Oui, est parce que voilà, on est malade depuis un bon moment. Tout le monde a eu euh, plus ou moins euh, la, la gastro. Euh, euh, bon, après il y a le rhume, tout ça. Je pense que c'est pas lié, mais bah, et, voilà, ça fait beaucoup cumuler là depuis longtemps. Donc euh, vaut mieux le faire et puis comme ça on est tranquille. Regardez. Ce qu'ils nous avaient offert aussi. Donc on les remercie encore pour ça. C'est des gourdes filtrantes. Avec des filtres à charbon aussi. Le même type qu'il y a dans le berquet là. Ils nous avaient aussi offert deux filtres de rechange. Et ça c'est vraiment pas mal. Vous emmenez ça en balade. Vous remplissez dans une rivière. Et puis vous... Alors c'est un peu dur à aspirer. Parce que du coup on aspire avec le filtre quoi. Mais franchement c'est nickel quoi. Toujours la marque berquet. De chez Apogno. Donc encore merci à eux. Et là, on vous fait un petit mail à Pogno et on espère que vous allez pouvoir nous envoyer 4 filtres fluor dans la semaine. Allez, soyez forts. Et eh ben, ils ont été forts. Ouais, là, parce que je suis en train de finir le montage de la vidéo, on est quoi Trois jours après, après de la piste, on n'avait pas du tout de réseau. On a envoyé un mail pour leur dire à Pogno comme quoi on n'avait pas de réseau et qu'ils nous disent s'ils avaient de la dispo et comment on pouvait payer. 
parce qu'il y a Voyager Nouvelle Vie qui arrive bientôt chez mon frère, récupérer des choses qu'ils doivent nous ramener ici. Et à la grande surprise, donc là on a un truc de fou, vous verrez ça dans une prochaine vidéo où on est, on a du wifi. Et on reçoit un mail de Chronopost, livraison, machin, je dis c'est quoi ça, c'est bizarre. Et puis je regarde les autres mails, et là, je vais vous le lire, Apogneo nous a envoyé un mail. Merci, nous vous souhaitons également meilleur vœu pour cette nouvelle année. Nous confirmons l'expédition de deux paires de filtres et PF2 Fluor à l'adresse fournie dès lundi. Chronopost devrait livrer mardi si tout va bien. La perte de signal ne sera pas un problème car, car aucun paiement ne vous sera demandé. Nous sommes heureux de pouvoir vous suivre et de profiter de votre contenu. En vous souhaitant bonne réception à Pogno. Franchement, il n'y a pas plus fort que ça. Merci Geoffrey. <rire> merci Geoffrey, merci à Pogno. Franchement, il n'y a aucun partenariat. On vous les conseille vraiment. C'est des gens euh, vraiment au top. Parce qu'on leur a dit, voilà, on a envoyé un mail en leur disant qu'on n'aurait pas de réseau et comment on peut faire quoi. Et là, on reçoit ce mail là. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Vraiment, merci à vous. Et bah, on a hâte de tout recevoir là. Et puis, euh, on vous montrera ça dans une prochaine vidéo, mais pas tout de suite. Quand Voyager une Nouvelle Vie, Didier et Marilyn arriveront en Argentine. Et maintenant, on va vous faire un petit retour sur le berquet d'un point de vue financier. C'est ça. On a fait trois tarifs. Si vous achetez... Ça fait dix fois qu'on la recommence. <rire> si vous achetez le filtre berquet, il est fourni avec deux filtres à charbon. Si vous achetez aussi des filtres fluor, donc pour une durée pour nous de 23 000 litres à peu près, sur 32 mois, c'est ce qu'on a fait là, ça vous coûte 337 euros le berquet avec les deux filtres à charbon. Il vous faut, alors pour nous 5, hein, pour 23 000 litres, 5 paires de filtres fluor à 74 euros, ça fait 370 euros, ce qui fait un total de 700 euros, ça fait 22 euros par mois pour avoir de l'eau potable. Ensuite, si vous avez déjà le berquet. Si vous avez déjà le berquet, vous avez juste à acheter les filtres à charbon, la paire, plus de nouveau les filtres au fluor. Alors en ce qui nous concerne, il nous fallait 5 paires pour faire nos 32 mois, ce qui fait un total de 527 euros sur les 32 mois entre les filtres à charbon plus les filtres fluor, ce qui revient à 16 euros par mois en eau. Ensuite, pour vraiment faire la comparaison, déjà nous, on n'achète pas d'eau. Ça fait deux ans qu'on n'achète pas d'eau euh, minérale. Pas de bouteilles en plastique, ah, pas de vois. stockage de bouteilles, enfin voilà, pas de galère en fait. On a 340 litres d'eau, on s'en sert pour la boire, pour la cuisine, tout. Si vous achetez par exemple de la cristalline. Donc ça fait partie des moins chers. 15 centimes le litre, on a vu. Donc toujours pareil, pour 32 mois, 23 000 litres, on arrive à... 3450 euros, ce qui nous fait 107 euros par mois. C'est enfin, cher l'eau. Hein. C'est un truc de fou en fait. Tu ne penses pas, tu te dis qu'un centime le litre, c'est pas cher, mais quand tu fais le calcul et que tu te retrouves à te dire que ça fait 3450 euros au bout de 32 mois, au lieu de 527 avec un berquet, il bah, n'y a Alors, pas de photo. Quoi. Bien sûr, c'est sur une consommation à peu près de 20 litres par jour, ce 20, qui est ouais. beaucoup. Nous, on est cinq, mais on fait aussi toute la cuisine avec. Je sais que moi, à la maison, on buvait de l'eau en bouteille. Par contre, quand je cuisais des pâtes et tout ça, j'utilisais de l'eau du robinet. Donc, voilà. Après, euh, chacun voit, mais... Là, c'est pour le voyage, quoi. Là, nous, euh, on ne peut pas se permettre d'utiliser l'eau du robinet. On ne sait pas si on va être malade ou quoi, parce que ici l'eau, elle est un peu bof. Là, ici, il y a de l'eau à pétit à la sortie <rire> du robinet. <rire> Donc, euh, on, on dirait qu'il y a un aspirine dedans. Bon, en tout cas, voilà. Après, on pourrait faire le calcul avec... L'eau en Argentine, mais après on en revient toujours. Western Union, taux officiel, non officiel. Le prix de l'eau dans chaque pays. Là, on vous a fait par rapport au prix en France et voilà quoi. Donc euh, voilà, on vous laisse là-dessus. Je vais inclure ça dans cette vidéo-là. Et puis à bientôt. Et encore merci à Apogno. Merci, ciao. Et non, pas ciao. La vidéo n'est pas finie. Hein. Continuez. Ah, hein. mince. <rire> bon, je vais essayer de filmer en cachette. Et regardez, quand on s'arrête dans des petits villages comme ça, ils ont toujours des copains ou des copines. Donc là, ça joue à un, deux, trois soleils. Ils ont leur petit stand là. Et ils ont bien vendu ici, ça se vend super bien. Je sais pas si vous allez entendre, 
on a encore tous la crève. Alex, il a mué lui à 5 ans. Il sent les voix. Et en espagnol Mais comme il des voix. Des voix T'es combien la bosse Pourquoi Qu'est-ce qui t'arrive Je sais pas. À cause de la mort. <rire> la mort Maman qui est morveux. Morveux, tiens, ça te va bien, ça, morveux. Morveux, toi <rire> Toi, t'as le caca mousse sur la pelle. Une danse Il me fait trop rire. Pour gagner les mots, je me fais mais je Non, non. Moi, j'ai de la bonne vision. T'as de la bonne vision Pour gagner les mots, je me fais mais je Ah non Non, ça va être ça, non C'est la fête. Non, ça va être ça. Ok, c'est moi, je me fais Non, ça, ça. Il est moitié fou quand même. Il est tout le temps en train de parler espagnol. Il parle tout le temps espagnol. Bon, on est encore là, on charge les vidéos, ça prend grave du temps, une journée, une nuit, et euh, pour faire le montage, là l'ordi il en peut plus, le ventilo il tourne, il tourne, il tourne, pourtant il fait combien là C'est pas très chaud, il fait 25 degrés peut-être, et en fait je regardais, j'ai été sur le site euh, d'Apple, et ils disent que altitude maximale d'utilisation 3000 mètres, nous on est à 3500 mètres, euh, ça c'est pour les nouveaux modèles celui-là il date de 2017, donc ça se trouve c'est ça aussi qui joue l'altitude Parce qu'au niveau des, des montages c'est une galère, on n'en peut plus Et on voulait vous dire qu'on a acheté un nouvel ordinateur D'ailleurs c'est Voyage de Nouvelle Vie, Didier et Marilyn qui ont été le chercher pour nous Qui nous le ramène ici en Argentine, donc franchement on les remercie Et pas que, parce qu'ils nous ramènent beaucoup de choses, c'est super sympa Et là je pense que ça va dépoter les montages En tout cas on est pressé d'avoir cette nouvelle machine, de rencontrer Didier et Marilyn que depuis le temps qu'on communique sur les réseaux ou en privé, et ben on a hâte de les rencontrer. Pour l'instant, on va essayer de finir comme ça jusqu'à temps qu'on les rencontre. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué parce que là, on monte en altitude. Donc je sais pas trop comment on va faire, on va voir. Bon alors là, il y a des Allemands qui sont venus euh, hier nous voir, là, à la place. Et euh, ils sont partis faire la piste du Nord. Et en fait, ils viennent de revenir. Ils nous disent que c'est pas possible, que la route est coupée. Donc, euh, bon, c'est pas la route qu'on devait prendre de toute façon, mais on passe pas très loin. Donc, on va voir. J'espère que les autres routes sont bonnes pour le camion, on va dire. Parce que c'est sûr que. Bon, c'est quand même un sprinter 4x4, hein, mais c'est pas les mêmes choses avec le camion. Et voilà, donc, ils sont venus faire le plein d'eau là. On passe pas mal de voyageurs en ce moment là. Et il ferait bien de changer ses pneus. Hein. Petit Mercedes Sprinter 4x4, sympa aussi. Hein. Bon, c'est beaucoup plus petit quoi. Ça s'en va de Antofagasta Ouais, on est un peu mieux, on se sent un peu mieux. Alors, comme dirait Alex, on n'a plus le cacamou. Donc, est-ce que c'est le berquet On n'en sait rien. On verra. Ça correspond en fait. Grave. Euh, par contre, toujours mal à la gorge. Je pense que ça, c'est l'altitude. Et il n'y a pas d'humidité. On est à 20%. Donc, je pense que c'est ça qui nous gratte la gorge. On sait rien. Alors, et, je ne sais pas si c'est normal. S'il y en a qui le savent parmi vous, dites-le nous. On a, on sait, enfin, moi, j'ai saigné du nez. Et on a tous un peu des croûtes de sang. Hein. Alors est-ce que ça vient de l'altitude Pourtant on n'est pas très très haut non plus. 3500 mètres. 3500 mètres, enfin si pour... Euh... Pour parler d'habitude, si. Pour parler d'habitude, mais nous maintenant on commence à être un peu habitués, mais on a tous des croûtes de sang. 
Et aujourd'hui j'ai signé du lien donc je sais pas trop. On verra. En tout cas c'était bien sympa. On a réussi à vous charger quelques vidéos. Euh, on a cramé toutes nos cartes euh, Claro. Parce qu'on a chargé quoi 2-3 vidéos jusqu'à 20-30% et ça a coupé. Donc voilà, bah, tout ça c'est perdu, donc faut tout recommencer. Donc ça c'est un peu galère. Mais en tout cas, ça y est, on s'en va. Direction la Mina Rulia. Ouais, D'abord on passe par Antofasha. Il y a trois maisons. <rire> et après on verra. Et là on vous retrouve dans une prochaine vidéo en altitude. Notre record peut-être. Ah euh, normalement on record. Peut-être pas dans la prochaine, dans l'autre d'après. On ne sait pas, on va voir ce qu'il y a à filmer. Allez, c'est reparti Quoi Ah, et Alex, il a changé de voix. <rire> Allez, à bientôt Ciao, Ciao. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah